দেখো আমরা এখানে দুইটা আরো एग्जांपल নিছি একটা হচ্ছে সাইক্লোপেন্টা ডাই ইনাইলের বিভিন্ন ভার্সন যেটা আমরা দেখছিলাম যে এটা শুরুতে আমরা বলে রাখছিলাম যে এটা অ্যারোম্যাটিক না এটা অ্যারোম্যাটিক না এটা অ্যারোম্যাটিক এবং সাইক্লোপ্রোপিনিয়াম আয়ন রাইট এটা অ্যারোম্যাটিক ছিল এটা অ্যারোম্যাটিক ছিল না মানে সাইক্লোপ্রোপিন অ্যারোম্যাটিক ছিল না তো আমরা বলতেছিলাম যে এখানে এই সাইক্লোপেন্টা ডাই ইনাইল এটা অ্যারোম্যাটিক না এটা অ্যারোম্যাটিক না কিন্তু এটা অ্যারোম্যাটিক ছিল একই ভাবে সাইক্লোপ্রোপিনাইল বা সাইক্লোপ্রোপিনিয়াম ক্যাটায়ন এটা হচ্ছে অ্যারোম্যাটিক ছিল কিন্তু এটা অ্যারোম্যাটিক ছিল না সো আমরা এগেইন ফার্স্ট ডায়াগ্রামতে একটু বোঝার চেষ্টা করব যে কেন এরকমগুলো হইল সো ফার্স্ট অফ অল আমরা এটা একটু বুঝি যে এই সাইক্লোপেনটা ডাই ইনাইল এবং সাইক্লোপ্রোপিন এই দুইটা রিংয়ের জন্য এনের মান কার কত সো ফার্স্ট ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পারতেস যে এখানে ডি জেনারেট অরবিটাল হচ্ছে এক জোড়া আছে তার মানে এখানে এনের মান হচ্ছে ওয়ান এখানে ডি জেনারেট কোনো অরবিটাল জোড়া নাই রাইট তার মানে এখানে এনের মান হচ্ছে শূন্য খুবই সহজ এখন আসো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে এগুলোর মধ্যে কেন প্রথম দুটি অ্যারোম্যাটিক না কিন্তু লাস্টের অ্যারোম্যাটিক সো এখানে তুমি ইলেকট্রন বিন্যাস করো এক দুই চারটা ইলেকট্রন আছে মোট সো তিন চার এখান থেকে দেখা যেতেছে যে সবগুলা ইলেকট্রন এরা আসলে সবাই পড়তেছে হচ্ছে বন্ধন আণবিক অরবিটাল বা বন্ডিং আণবিক অরবিটালের মধ্যে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে সবগুলো ইলেকট্রন জোরবদ্ধ অবস্থায় নাই সো এটা অ্যারোম্যাটিক না কারণ এখানে ম্যাক্সিমাম স্টেবিলিটি আসে নাই পরেরটাতে আসি একটা ইলেকট্রন বেশি আছে এগেইন সবগুলো ইলেকট্রন জোরবদ্ধ না সো দ্বিতীয়টা অ্যারোম্যাটিক না রাইট কারণ দ্বিতীয়টাতে সবগুলো ইলেকট্রন জোরবদ্ধ অবস্থায় নাই লাস্টেরটায় আসি ছয়টা ইলেকট্রন সিম্পল হিসাব সো এটা অ্যারোম্যাটিক এখন এটার অ্যান্সারটা দেওয়ার চেষ্টা করি যে এখানে এই যে লোন পেয়ার থাকার পরেও এটা কেন এসপি টু সংকরিত হবে সো এটা বোঝার উপায় হলো আমি যদি আঁকি জিনিসটাকে তাহলে দেখো কি হয় সো এটা মনে করো একটা সমতুলীয় পঞ্চভূজ ওকে সো এটা অ্যারোম্যাটিক হইলে কি হবে প্রতিটা কার্বনের একটা করে পি অরবিটাল থাকা লাগবে এবং খেয়াল করো আমি যদি এই কার্বন মানে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এই চারটা কার্বন বলি বা এখানে আমি পয়েন্ট আউট করে দিতেছি তাহলে দেখো যে এই প্রতিটা কার্বনেরই একটা করে পি অরবিটাল আছে আমি আপাতত দশা দেখাইতেছি না আমি বুঝে নিতেছি তোমরা দশাটা বুঝে নিবা এবং এইখানে কি অবস্থায় খেয়াল করো এখানে একটা লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে রাইট সো সে লোন পেয়ার ইলেকট্রনটা কিন্তু সংকরিত না সে লোন পেয়ার ইলেকট্রনটা হচ্ছে অসংকরিত কেন এটা অসংকরিত কারণ এই সবগুলা পি অরবিটাল যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে এরা কি এরা রেজোনেন্স করতে পারবে বা এরা ওভারল্যাপ করে হচ্ছে একটা আণবিক অরবিটাল তৈরি করতে পারবে যেটা রিলোকালাইজড রাইট তার মানে বিষয়টা হইল কি যদি একটা যোগের অ্যারোমেটিক হওয়ার চান্স থাকে তাহলে সেই যোগের লোন পেয়ারটা আসলে সংকরিত হয় না এরা অসংকরিত থাকে তাহলে এখন খেয়াল করো তো যে এই কার্বনের কয়টা অরবিটাল তাহলে সংকরিত এই যে একটা এই যে দুইটা এবং আরেকটা হাইড্রোজেনের সাথে বন্ধন আছে সো তিনটা অরবিটাল সংকরিত রাইট তার মানে এটা আসলে এসপি টু সংকরিত অরবিটাল এবং এখানে যে পিওর বিটালটা আছে পিওর বিটালটা আছে অসংকরিত এখানে আসলে মেইন কাহিনীটা চলে আসে যে কেন আমরা ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন বলি লোন পেয়ার থাকলেও কেন পাই ইলেকট্রন বলি কারণ এখানে এই যে লোন পেয়ারটা এটা আসলে পাই ইলেকট্রন ক্লাউডের মধ্যে অংশগ্রহণ করে বা রেজোনেন্স ক্লাউডের মধ্যে অংশগ্রহণ করে ওকে এটা কিন্তু মুক্ত জোর হিসেবে থাকে না এটা এই অ্যারোমেটিক রিং এর মধ্যে চলে যায় সো দ্যাটস ওয়াই এটা সংকরিত হয় না দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি যে পাই ইলেকট্রন ক্লাউড কারণ এটা আসলে পাই সিস্টেমের অংশ বা মুক্ত জোরটা হচ্ছে পাই সিস্টেমের অংশ এখন আসি পরেরটাতে খেয়াল করো এই দুইটার ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডায়াগ্রাম সেম দুইটাতেই পাই ইলেকট্রন দুইটা করে রাইট তো আমি যদি ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে দুইটারই অ্যারোমেটিক হওয়ার কথা কিন্তু সমস্যা আছে এখানে আমি যদি ছবি আঁকি তাহলে সাইক্লোপ্রোপিনিয়াম ক্যাটায়ন এটা ছবিটা কীরকম হবে রাইট এটা মনে করতে সমতল যে সমতল এই যে এইখানে একটা পিওর বিটাল আর এটাতে একটা পিওর বিটাল আছে আর এখানে একটা ফাঁকা অরবিটাল রাইট প্লাস চার্জের অরবিটাল ফাঁকা তার মানে এখানে পরপর কার্বনগুলোতে অরবিটাল সমান্তরাল আছে এবং তারা ওভারল্যাপ করতে পারে সো এটা অ্যারোমেটিক কিন্তু এইখানে খেয়াল করো এই কার্বনের কিন্তু কোনো ফাঁকা অরবিটাল নাই যার সাথে এই দুইটা কার্বনের অরবিটাল ওভারল্যাপ করতে পারবে তার মানে বিষয়টা দাঁড়াইতেছে যে এখানে আসলে পুরো রিং এর মধ্যে ওভারল্যাপিং বা পুরো রিং এর মধ্যে একটা সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন মেঘ তৈরি হওয়া সম্ভব না তো দ্যাটস ওয়াই এটা আসলে অ্যারোমেটিক না আশা করি বুঝাইতে পারলাম যে দুইটার মধ্যে যদিও বা সেম নাম্বার অফ পাই ইলেকট্রনস আছে এবং সেটা হাকের সংখ্যা কিন্তু তারপরেও একটা অ্যারোমেটিক একটা অ্যারোমেটিক না কেন কারণ এই অরবিটাল শেয়ার করার মতো কোনো অরবিটাল নাই সবগুলাতেই হচ্ছে ইলেকট্রন দিয়ে অন্য কোনো পরমাণুর সাথে বন্ধন আছে সো দ্যাটস ওয়াই এটা অ্যারোম্যাটিক না কিন্তু
তো এখন তো এক্সপ্লেন করি যে কেন এটা অ্যারোমেটিক হয় না ফার্স্টে আমরা লজিকগুলো বলি যে এটা অ্যারোমেটিক কেন হবে তারপরে আমরা লজিকটা খণ্ডন করি প্রথম কথা এখানে সবগুলা কার্বন হচ্ছে সমতলীয় যৌগটা যে চাকরিক এটা বলা বাহুল্য রাইট এটা বলবো না চাকরিক সবগুলো কার্বন হচ্ছে এসপি টু সংকরিত তার মানে সবগুলো কার্বন একই তলে আছে সো ওই যে এটা স্ট্রাকচার হওয়া উচিত এরকম এবং সবগুলো কার্বনের মধ্যে যেহেতু একটা অসংকরিত পি অরবিটাল আছে সো এই যে আটটা অসংকরিত পি অরবিটাল ওভারল্যাপ করলে একটা ওভারঅল যদি একটা আনবিক অরবিটাল ক্লাউড পাওয়া যায় তাহলে আমরা যোগটাকে অ্যারোমেটিক বলতে পারবো সো এই লজিকে যোগটার অ্যারোমেটিক হওয়ার কথা এখন আসি ফার্স্ট ডায়াগ্রাম কি বলে এখানে পাই ইলেকট্রন আছে আটটা সো আটটা পাই ইলেকট্রন থাকার দরুন আমরা এটাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং আট দেখো এখানে কি হইল এখানে আসলে দুইটা ইলেকট্রন নন বন্ডিং অরবিটালে চলে গেছে রাইট এই যে নন বন্ডিং এটা হচ্ছে নন বন্ডিং লাইন বুঝতে কি পারতেছো এই যে মাছ এটা একটা মাছ বরাবর যদি আমার আঁকা ভালো হয় নাই যদি আমি ভালো মতো আঁকতে পারতাম তাহলে এটা অবশ্যই মাঝখানে থাকতো তুমি একটু ভালো মতো এঁকে নিবা ওকে আমি এটা আঁকতে পারতেছি না সো এখন তার মানে এখানে দুইটা ইলেকট্রন নন বন্ডিং এ চলে গেছে তো এখন আমার এক্সপ্লেনেশনটা কই এখানে নন বন্ডিং ইন্টারাকশন কোথ থেকে আসলো ভাই এটা তো একটা বিশাল সমস্যা তাই না যেহেতু আমরা বলতেছি এখানে নন বন্ডিং অরবিটালি ইলেকট্রন আছে সো এটা অ্যারোমেটিক না সোজা কথা কিন্তু নন বন্ডিং ইন্টারাকশন কোথ থেকে আসলো সো এটা আসলে খুবই কমন সেন্সের বিষয় খেয়াল করো এখানে সবগুলো কার্বন যেহেতু এসপি টু সংকরিত তুমি কি আশা করো যে এখানে অ্যাঙ্গেল কত হওয়া উচিত এখানে অ্যাঙ্গেল হওয়া উচিত হচ্ছে একশো ডিগ্রি করে রাইট কিন্তু একটা সমতলীয় অষ্টভুজের মধ্যকার অ্যাঙ্গেল কিন্তু একশো ডিগ্রি না একশো বিশ ডিগ্রি থেকে অনেক বেশি রাইট তাহলে এখানে দেখো এখানে আসলে একশো ডিগ্রি থেকে অ্যাঙ্গেলটা যেহেতু বেশি তার মানে এখানে একটা বিশাল বড় অ্যাঙ্গেল স্ট্রেইন আছে রাইট বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কৌণিক বাধা বা কোন সংক্রান্ত যে বাধাটা থাকে সো এখানে যেহেতু একটা বিশাল বড় অ্যাঙ্গেল স্ট্রেইন আছে তার মানে সার্টেনলি এই স্ট্রাকচারটা এরকম থাকে না এসপি টু সংকরিত কার্বনওয়ালা যেই যোগটা আছে এখানে যোগটা আসলে এভাবে থাকতে পারে না কারণ এসপি টু সংকরিত কার্বনের বন্ধন কোন হওয়া উচিত একশো বিশ ডিগ্রির আশেপাশে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি যে এই যোগটা এভাবে থাকে না কিভাবে থাকে থাকে হচ্ছে এরকম এটা একটু পাকার্ড ফর্মে চলে যায় ওকে ফাইন সো বুঝতেছো যে এখানে এই কার্বন দুইটার একই সমতলে থাকার কথা তারা আসলে উপরে উঠে গেছে সো এই যে তারা উপরে উঠে গেছে রাইট সো এখন আমি যদি পি অরবিটালগুলোকে আঁকতে চাই তাহলে পি অরবিটালগুলোকে আমার এভাবে আঁকতে হবে সো দেখো যে এইখানে এই যে পি অরবিটালগুলা এরা কিন্তু একই সমতলে নাই তার মানে এই পি অরবিটালগুলোর সাথে এদের আসলে সিমেট্রি ম্যাচ করে নাই এবং আণবিক অরবিটাল তত্ত্ব আমাকে বলে যদি সিমেট্রি দুটো অরবিটালের ম্যাচ না করে তাহলে ওরা আসলে ওভারল্যাপ করে না বা ওরা মানে কম্বিনেশন হয় না তাদের সো যেহেতু এরা কোনোভাবেই ম্যাচ করতে পারতেছে না এদের সাথে তার মানে এরা হচ্ছে ইন্টারাক্ট করবে না সো এরা নন বন্ডিং এই যে এই অরবিটালগুলো মিলেছে নন বন্ডিং অরবিটাল তৈরি করবে রাইট সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এখান থেকে এক্সপ্লেন করতে পারতেছি যে এখানে নন বন্ডিং ইন্টারাকশন কেন আসতেছে কারণ সাইক্লো একটা টেট্রাইনের স্ট্রাকচার আসলে এরকম স্ট্রাকচারটা এরকম না সো আশা করি এক্সপ্লেন করা গেল যে কেন এখানে সবগুলো কার্বন এসপি টু হওয়া সত্ত্বেও এই যোগটা অ্যারোমেটিক হবে না কারণ খুবই সিম্পল কারণ এই যোগটা স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম যেখানে একই সমতলে বা একই সমান্তরালে সবগুলো পি অরবিটাল না থাকা এখানে ওভারল্যাপিং সম্ভব না এবং তার মানে এখানে ওভারঅল একটা ডিলোকালাইজড পাই ইলেকট্রন মেঘ তৈরি হওয়া সম্ভব না সেই কারণে এই যোগটা অ্যারোমেটিক না তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারলাম যে অ্যারোমেটিক যোগের ভেতরকার ইনসাইটটা কি সো মেইন বিষয়টা হইলো যে একটা রিংয়ের মধ্যে পাই ক্লাউডটাকে ডিলোকালাইজ হইতে হবে রাইট সো এটার জন্য আসলে আমাদের সবগুলা কার্বন বা সবগুলা রিং এর সবগুলো মেম্বারের জন্য একটা করে অরবিটাল অ্যাভেলেবেল থাকা লাগে এবং তাদের সবগুলোকে সমান্তরাল হওয়া লাগে সমান্তরাল হওয়ার জন্যই আসলে যোগটাকে সমতলীয় হওয়া লাগে সো তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে অ্যারোমেটিক যোগ হওয়ার পেছনে যে শর্তগুলা তার আসলে একটা একটার সাথে রিলেটেড ইন্টার রিলেটেড রাইট সো এখন আমরা যেহেতু অ্যারোমেটিক যোগ মোটামুটি বুঝে গেছি আমরা এখন এটা কেমিস্ট্রিতে যেতে পারবো যে এটা বিক্রিয়াগুলো কীরকম হয় কেন ওরকম বিক্রিয়া দেয় কীভাবে দেয় মেকানিজমটা কি এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমরা ফার্দার কথা বলবো সো এখন এই পর্যন্তই থাকলো